हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च यानी अनुदर्द अनुसंधान को देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को समझा था ये टॉपिक है एजुकेशन पेपर के अकॉर्डिंग अगर एन टी एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिट सिक्स में ये टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को समझने से पहले उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज द जेनेटिक स्टडी ऑफ ऑफ जीनियस जीनियस जो है मतलब इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर जेनेटिक स्टडी की गई है ये उस पूरी स्टडी का नाम है जेनेटिक स्टडी ऑफ जीनियस वो अब तक की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है इसको टर्मन स्टडी ऑफ द गिफ्टेड भी कहते हैं क्योंकि ये टर्मन के थ्रू स्टार्ट की गई थी लुइस टर्मन के थ्रू 1921 में जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे इसका पर्पस था स्टडी का हाउ हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन डेवलप इनटू एडल्टहुड कि जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट या बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो एडल्टुड में कैसे डेवलप होते हैं उनके डेवलपमेंट के क्या क्या आस्पेक्ट्स रहते हैं क्या चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करना तो इसमें क्या किया गया था स्टार्टिंग में थाउजेंड की पॉपुलेशन थी यानी कि थाउजेंड हाईली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन इस स्टडी में शामिल हुए थे बट जो रिसेंट डेटा हमारे को मिला है उसके अकॉर्डिंग 2003 में केवल 200 लोग इसमें बचे रह गए अब जो रिसर्चर्स हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उन्होंने प्लान किया है इस स्टडी को कंटिन्यू करने का जब तक या तो सारे पार्टिसिपेंट मतलब जो बचे हुए पार्टिसिपेंट थे 200 वो या तो ड्रॉप आउट नहीं कर देते अपनी मर्जी से या फिर मर नहीं जाते मतलब अगर जब तक उनके पास वो सैंपल रहेगा कुछ ना उनमें से टू टू हंड्रेड में से भी कुछ ना कुछ अगर पार्टिसिपेंट जब तक रहेंगे तब तक वो इस स्टडी को कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च चलिए स्टार्ट करते हैं इस इसको समझने का पहले एक टास्क दिया था हमने कल आपको कि आपको फोर्टीन में सेलिब्रेशन से रिलेटेड जो हमारे टू ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं इस चैनल को फोर्टीन में को उसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजना है या ऑडियो बना के भेजना है जो हिंदी और इंग्लिश कुछ किसी में भी हो सकता है जिसमें कि आपको तीन बातें बतानी है अपना इंट्रो देना है आपको ये चैनल क्यों पसंद आता है वो बताना है और मेटा एजुकेशन से आपको क्या हेल्प मिली है वो बताना है और हमें ट्वेल्थ मे तक मेटा एजुकेशन मेटा टू एजुकेशन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आई डी पर भेज देना है अगर आप आई डी पर मेल नहीं कर पा रहे तो आप अपने वीडियो को अपने ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और हमें लिंक भी शेयर कर सकते हैं जिसको कि हम वहाँ से वापस से ले लेंगे और अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ चुके हैं आप भी अपना रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं वॉट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लॉन्गिट्यूडनल सर्वे और पैनल स्टडी इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे भी कहा जाता है और पैनल स्टडी भी कहा जाता है वैसे पैनल स्टडी आपको बाद में पता चलेगा ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का ही एक पार्ट है इट इन्वॉल्व रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफन मैनी डिकेट्स इसमें ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं अवलोकन किए जाते हैं सेम वेरिएबल्स पर सेम पॉपुलेशन पे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबे समय तक जो कि समय कई कई दशकों या डिकेट्स का भी हो सकता है इट इज ऑफन एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी ये एक ऑब्जर्वेशन स्टडी है ऑल तो दे कैन ऑल्सो बी स्ट्रक्चर्ड एज लॉन्गिट्यूडनल रेंडमाइज एक्सपेरिमेंट वैसे तो ये ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है बट इसको लॉन्गिट्यूडनल रेंडमाइज एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी हम मतलब किया जा सकता है ये भी एक इसका टाइप ही है अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन इज अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन दैट कैन बी यूज इन ऑर्डर टू स्टडी एज रिलेटेड चेंजेस इन बिहेवियर देखिए इसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल रेंडमाइज एक्सपेरिमेंट ये एक अलग टाइप है बट इन जनरल जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है क्योंकि हम इसमें कोई ऐसा खास एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते बट जो एक्चुअल में सिचुएशन है जो वेरिएबल्स में अपने आप से जो चेंजेस आ रहे हैं विद पीरियड ऑफ टाइम या टाइम के चेंज होने के साथ साथ जो जो चेंजेस आ रहे हैं वेरिएबल्स में उनको ही स्टडी किया जाता है विद इन द डिजाइन द सेम पार्टिसिपेंट्स आर ऑब्जर्व रिकरेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन दिस डिजाइन इस डिजाइन में सेम पार्टिसिपेंट जो आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि पार्टिसिपेंट सेम रहते हैं पार्टिसिपेंट्स नहीं अलग होते जैसे अभी जो फैक्ट हमने आपको बताया था उस स्टडी में जो हजार पार्टिसिपेंट लिए गए थे स्टार्टिंग में उन्हीं पार्टिसिपेंट्स पर फर्दर फर्दर टेस्ट या फर्दर उनका ऑब्जर्वेशन किए जा रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स चेंज नहीं हुए ठीक है 
और टाइम जो है वो इसमें कितना भी हो सकता है आपकी स्टडी और आपका एम क्या है रिसर्च का उसके बेसिस पे तो जो सिक्स मंथ्स वन ईयर या कुछ ईयर्स या कुछ डिकेट्स या कभी कभी जो पार्टिसिपेंट है उनकी या रिसर्चर की पूरी लाइफ भी इसी पे डिपेंड हो जाती है या उस पूरी लाइफ के ड्यूरेशन तक एक्सपेरिमेंट या ये रिसर्च चलती रहती है द रिसर्चर मे स्टडी वन स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट और मैनी रिसर्चर इसमें या तो एक आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट को स्टडी कर सकता है या फिर जैसे इंटेलिजेंस हो गया या एटीट्यूड हो गया या इंटरेस्ट हो गया इन चीज़ों को स्टडी कर सकता है या फिर एक साथ में कई सारे आस्पेक्ट पर मेन बात ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन या स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के ही स्टडी किए जाते हैं दी सब्जेक्ट्स आर यूजली स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ कोहट हमने आपको कल भी बताया था कि कोहट वो ग्रुप्स होते हैं जो पहले से एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें हम कोई फेरबदल करके और उनको नहीं ले रहे हैं ना कोई रेंडमाइजेशन कर रहे हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे फॉर्म में होते हैं कोहट ग्रुप में पहले से ही मौजूद हो, होते हैं वही ग्रुप्स लिए जाते हैं इट मीन्स दे रफली बिलोंग टू सेम एज एंड हैव ग्रोन अप इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेज मतलब ये हो सकता है कि वो एक ही एज के हों या फिर एक ही सर्कमस्टेंसेज या माहौल में उनका डेवलपमेंट हो रहा हो या बड़े हो रहे हों लॉन्गिट्यूड स्टडीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ एजिंग एंड डेवलपमेंट देन अनदर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको हम और ऐसे करके भी समझ सकते हैं कि इसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं जैसे जैसे पर्सन बड़ा हो रहा है या उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ ही काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन विथ विथ पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट टाइम के साथ में काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमने एक ग्रुप लिया इसमें अगर ये सेकेंड वाली जो बात समझी जाए कि एंड हैव ग्रोन अप इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेज ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में बड़ा हो रहा है ठीक है अब इसमें हमने क्या किया इस पूरे ग्रुप को इनके मतलब 20 इयर्स हमने मान लिया तो 20 इयर्स के पूरे पीरियड में इस पूरे ग्रुप को हम बार 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 कंपेयर करते रहेंगे जैसे यहाँ 15 ईयर का स्पान दे रखा है जैसे 2000 में कंपेयर किया देन 2005 में देन 2010 में देन 2015 में कि इनके इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस आया इनके इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आया इनकी एनजाइटी लेवल में क्या डिफरेंस रहा इनका एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस आते रहे उन सारी चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहलाएगी एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जैसे हाउ एक्सरसाइज ड्यूरिंग मिडिल एज माइट इम्पैक्ट कॉग्नेटिव हेल्थ एज पीपल एज जैसे एग्जाम्पल है कि मिडिल एज में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उनके कॉग्नेटिव हेल्थ पर ठीक है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है उसमें तो अब इसमें क्या करा जाएगा जो मिडिल एज के लोग हैं जैसे फोर्टी या थर्टी टू फिफ्टी के जो पीपल हैं उनको हमने ले लिया अपने ग्रुप में और उन पर स्टडी कर रहे हैं विद पासिस ऑफ टाइम मतलब वो जब तक बुढ़ापा उनका आएगा तब तक हम उन पर स्टडी लगातार करते रहेंगे और ये नोट किया जाएगा कि जो लोग उसमें जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे या जो लोग कम एक्सरसाइज कर रहे थे या जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उनके कॉग्नेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा तो इससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हम बता सकते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बता सकते हैं कि एक्सरसाइज करने और ना करने से कॉग्नेटिव हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एक सिंगल डेफिनेशन से समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इनेबल रिसर्चर टू एनालाइज द ड्यूरेशन ऑफ सोशल फिनोमिना हाईलाइट सिमिलैरिटीज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या करती है रिसर्चर को मौका देती है ये एनालाइज करने का कि वो सोशल फिनोमिना क्या है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो पता कर पाए सिमिलैरिटीज पता कर पाए डिफरेंसेस एंड चेंज ओवर टाइम डिफरेंसेस क्या है ये टाइम के साथ में जो चेंज आ रहे हैं वो पता कर पाए इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स और पार्टिसिपेंट अब वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं तो करेगा अब वो कंपेरिजन किस किस के बीच में हो सकता है एक या दो वेरिएबल या उससे अधिक वेरिएबल्स के बीच में या डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के बीच में विद इन एंड बिटवीन पार्टिसिपेंट अब पार्टिसिपेंट्स में भी उसी सिंगल पार्टिसिपेंट के डिफरेंट एज टाइम पर क्या डिफरेंसेस आए और साथ में जो उसके साथ वाले दूसरे पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ में क्या डिफरेंसेस रहे वो चीज़ भी इसमें कंपेयर की जा सकती है आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब समय के साथ चलने वाले जो इफेक्ट्स हैं उनको भी पता किया जा सकता है एंड एक्सप्लेन चेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्स और वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स सचैस इनकम और साथ ही साथ जो चेंजेस हैं 
वो भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेम रहेंगे जैसे लोगों का जेंडर सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है या फिर उनका जो इंटरेस्ट है एक हद तक कह सकते हैं या उनकी रिलीजन है वो सेम रहेगा तो जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सेम रहेंगे जिसमें कोई डिफरेंस नहीं आना है ऐसे वेरिएबल्स और ऐसे दूसरे वेरिएबल्स जिनमें वेरिएशन हो सकता है जैसे इनकम है उनका एटीट्यूड हो गया उनका एप्टीट्यूड हो गया इन चीज़ों को कंपेयर किया जा सकता है टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मेनली दो टाइप से हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव लुकिंग बैक इन टाइम थर्स यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा मतलब ये हिस्ट्री से रिलेटेड है कि जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं वो उस पर्सन या उस इंडिविजुअल या उस पूरे ग्रुप के बैक हिस्ट्री से रिलेटेड होता है जैसे मेडिकल हिस्ट्री को देख कर या जो डेटा बेसिस है उनसे डेटा लेकर हम वहाँ पर ट्रेंड को पता करते हैं सेकेंड है प्रोस्पेक्टिव रिक्वायरिंग द कलेक्शन ऑफ न्यू डेटा इसमें हमें नए डेटा की आवश्यकता पड़ती है उसके अलावा जो तीन टाइप्स हैं मेनली वो है पैनल स्टडी कोहट स्टडी एंड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी पैनल स्टडी एंड कोहट स्टडी फिर से रिलेटेड है आपके प्रोस्पेक्टिव स्टडी से और रेट्रोस्पेक्टिव तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी से रिलेटेड है ही है पैनल स्टडी में क्या होता है इन अ पैनल स्टडी या सिंगल सैम्पल सेम इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ ग्रुप स्टडीड ओवर टाइम इसमें या तो मतलब सेम इंडिविजुअल्स एक ही सिंगल ग्रुप लिया जाता है और वो ही एक पूरे के पूरे टाइम पर उसे स्टडी की जाती है मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उन्हीं ग्रुप पर स्टडी की जाती है यहाँ पर हम ये कुछ नहीं कह रहे कि वो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे हो सकता है वो उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस भी डिफरेंट भी हो या कुछ भी हो सकता है पर यहाँ पर सिंगल सैम्पल लिया जाता है अब दूसरा है कोहट स्टडी अब ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली हु एक्सपीरियंस अ कॉमन इवेंट इन अ सेलेक्टेड पीरियड एंड परफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्वेशन एट इंटरवल्स थ्रू टाइम इसमें एक ऐसे कैरेक्ट ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को लिया जाता है जिसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोई ना कोई हो फिर उनको आपस में कंपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन जो रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग भी और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूनल रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी उन पर रिसर्च की, जा, की जाती है ग्रुप्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट सच एज बर्थ जोग्राफिक लोकेशन और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इसमें या तो उनके जो भी बर्थ है या जोग्राफिकल लोकेशन है या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर वो ग्रुप्स जो है मेनली इसमें बनाए जाते हैं जबकि पैनल स्टडी में ऐसा कुछ नहीं होता कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखे जाते कुछ नहीं देखा जाता केवल एक सिंगल ग्रुप लिया जाता है और उन्हीं पर स्टडी की जाती है ओवर टाइम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में जैसा बताया इन्वॉल्व लुकिंग एट द पास्ट बाय लुकिंग एट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन सच एज मेडिकल रिकॉर्ड्स इसमें पास्ट की जो स्टडी है पास्ट के जो इवेंट्स हैं उसको देखते हुए इसमें जो भी एनालाइज एनालिसिस है वो की जाती है When to use longitudinal research? अब main purpose यह आता है कि अगर education field की बात करें तो longitudinal research को कब use किया जाए Researchers use longitudinal research for describing and defining developmental changes. अगर researcher का purpose है developmental changes को describe और define करना तब वो longitudinal research use कर सकता है Predicting event occurrence. अगर event जो है वो कौन सा event कब occur हो सकता है उस चीज़ को predict करना है तब भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखते हुए या फिर फ्यूचर इवेंट्स को अगर प्रेडिक्ट करना है तब भी लॉन्गिट्यूनल रिसर्च को यूज़ किया जा सकता है आइडेंटिफाइंग ट्रीटमेंट इफेक्ट्स अब ट्रीटमेंट इफेक्ट्स को देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मतलब एक्सपेरिमेंट करने की बात इतनी नहीं की गई है बट फिर भी एक टाइप होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट की कंडीशन रहती है असेसिंग कॉजुअलिटी अगर हमें कॉज एंड इफेक्ट इफेक्ट रिलेशनशिप देखनी है तभी भी इसको यूज़ किया जा सकता है मेजरिंग ड्यूरेशन बिटवीन इवेंट्स डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के बीच में अगर हमें मेजरमेंट करना है ड्यूरेशन को तब हम लॉन्गिट्यूडल रिसर्च को यूज कर सकते हैं यहाँ पे इवेंट से मतलब है जो डेवलपमेंटल इवेंट्स हैं उनकी बात हो रही है नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग अकरेंस ऑफ फिनोमिना ओवर डिफरेंट पीरियड्स अगर हम किसी एक फिनोमिना के डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स पे आकर होने की बात कर रहे हैं मतलब कि ये वाली कंडीशन इस टाइम पे घटित हुई थी फिर उसके बाद दोबारा से इस टाइम पे घटित हुई फिर उसके बाद दोबारा से इस टाइम पे घटित हुई तो उसके आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये सिमिलर सिचुएशन कब होगी 
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च लॉन्गिट्यूडल रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे दे आर ऑब्जर्वेशन स्टडीज इन नेचर ये अवलोकनात्मक परीक्षण होते हैं नेचर में कोरिलेशन ट्रेंड्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में भी डिस्क्राइब्ड बाय दिस लॉन्गिट्यूडल रिसर्च के थ्रू हम को पता कर सकते हैं ट्रेंड भी पता किए जा सकते हैं और साथ ही साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का भी पता किया जा सकता है लॉन्गिट्यूडल रिसर्च इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये अपोजिट होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के एंड इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा ओवर एन एक्सटेंड पीरियड और इसमें जो डेटा है वो एक लंबे समय तक कलेक्ट किया जाता है जबकि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑफन ईयर्स और इवन डिकेट्स वेयर एज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम जबकि क्रॉस सेक्शन में एक बार डेटा कलेक्ट किया जाता है एक ही सिंगल टाइम पे और लॉन्गिट्यूडल में बहुत लंबा समय या डिकेट्स दशक भी हो सकते हैं द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूडल रिसर्च इज स्टडिंग वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर टाइम इसमें जो मेन फीचर वो ये है कि एक ही ग्रुप को काफ़ी लंबे समय तक स्टडी किया जाता है पार्टिसिपेंट्स चेंज नहीं होते हैं इसमें रिस्पॉन्डेंट रिमेन सेम ड्यूरिंग द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्गिट्यूडल रिसर्च द डिज़ाइन अलाउज रिसर्चर टू एसेस द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ये जो लॉन्गिट्यूडल रिसर्च है इसमें रिसर्चर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पता कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की ऑफ सेवरल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सैम्पल एक ही सैम्पल की बाय रिपीटेडली ऑब्जर्विंग द सेम पार्टिसिपेंट और वो भी ये सारे काम कैसे करेगा सेम ही पार्टिसिपेंट्स को बार बार ऑब्जर्व करके उनसे बार बार डेटा कलेक्ट करके एक लंबे समय तक डेवलपमेंटल ट्रेंड्स कैन बी फाउंड इजीली इससे इसमें डेवलपमेंटल ट्रेंड्स आसानी से पता किए जा सकते हैं लॉन्गिट्यूडल डिज़ाइन अवॉइड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कोहट बिकॉज ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल इज एग्जामिड बाय रिसर्चर ओवर टाइम इसमें जो इफेक्ट है अलग अलग ग्रुप्स का वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि एक ही टाइप का ग्रुप पूरे लंबे समय तक इसमें स्टडी किया जाता है तो इफेक्ट की जो संभावना है कि अलग अलग कोहर्ट्स का जो इफेक्ट आएगा वो भी खत्म हो जाता है रिसर्चर्स कैन डिस्क्राइब हाउ अ सिंगल इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज विद एज इसमें रिसर्चर ये भी डिस्क्राइब कर सकता है कि एक ही इंडिविजुअल का बिहेवियर एज के साथ में कैसे कैसे चेंज हुआ है इट कम्बाइंस बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डेटा क्रिएटिंग मोर इन डेप्थ रिसर्च इसमें रिसर्चर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों ले सकता है क्वालिटेटिव तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके अपने अकॉर्डिंग शब्दों में ले सकता है या इंटरव्यू के आधार पर ले सकता है और क्वांटिटेटिव डेटा डिफरेंट डिफरेंट सर्वे या डिफरेंट क्वेश्चन या डिफरेंट टूल्स को अप्लाई uh, करके भी लिया जा सकता है लॉन्गिट्यूडल मैथड्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल वेन स्टडिंग डेवलपमेंटल एंड लाइफ स्पान इशूज इसका यूज मेनली तब किया जाता है जब रिसर्चर का पर्पज हो डेवलपमेंट को स्टडी करना है या फिर जो लाइफ स्पान इश्यूज हैं उनको स्टडी करना द हेल्प दे हेल्प रिसर्चर टू स्टेबलाइज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वेन लुकिंग एट द एजिंग प्रोसेस इसमें रिसर्चर को हेल्प मिल जाती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को पता करने में लिमिटेशंस ऑफ लॉन्गिट्यूडल रिसर्च लॉन्गिट्यूडल रिसर्च की कुछ लिमिटेशन हैं जैसे देर इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एट्रीशन इसमें बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं जैसे पार्टिसिपेंट्स लीविंग द रिसर्च ओवर टाइम कुछ समय के बाद पार्टिसिपेंट्स जाने लग जाते हैं रिसर्च को छोड़ के अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन पैनल स्टडीज विच रिसर्च द सेम इंडिविजुअल ओवर टाइम पर इसमें क्योंकि हमें एक ही रिसर्च एक ही इंडिविजुअल को बार बार रिसर्च करना पड़ता है इसलिए अगर पार्टिसिपेंट्स का जाना जारी रहेगा तो हमारे सैंपल की जो सैंपल डेथ है वो ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारे रिसर्च की कुछ वैल्यू नहीं रहती है द स्टडीज़ कैन बी बोथ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग टाइम कम टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है क्योंकि पूरा लाइफ स्पान के भी रहती हैं स्टडीज़ एंड उसी के अकॉर्डिंग ये कॉस्टली भी बहुत होती हैं द डिज़ाइन डिमांड्स हाई कमिटमेंट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एंड कम्प्लीट द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी इसमें बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है रिसर्चर के लिए भी और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट्स के लिए भी जो कि फुल ड्यूरेशन जब तक है रिसर्च का तब तक लगातार उसमें सहयोग कर सकें पार्टिसिपेंट टेन टू ड्रॉप आउट ओवर टाइम ये बताया ही कि पार्टिसिपेंट जा सकते हैं रिक्वायर मोर पेशेंस 
इंटरेस्ट मोटिवेशन एंड डिवोशन इसमें अगर रिसर्चर की बात की जाए तो उसको बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है अगर स्टडी में उसका इंटरेस्ट है तभी वो मोटिवेट और डिवोट भी हो पाएगा साथ ही साथ पेशेंस भी रख पाएगा अपने रिसर्च के रिजल्ट लाने के लिए क्योंकि कुछ रिसर्चर की पूरी लाइफ ही इस टाइप की रिसर्च को करने में निकल जाती है और उनकी मृत्यु से पहले तक भी कभी कभी उन तक रिजल्ट नहीं पहुँच पाते हैं और उनके जो सब्सिक्वेंट रिसर्चर्स होते हैं वो उसके रिजल्ट को फिर पाने में सफल हो पाते हैं द रिसर्च डिजाइन इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव टू कंडक्ट सिंस द रिसर्चर्स मस्ट ट्रैक पीपल डाउन एंड इंकरेज दैम टू कम बैक एंड पार्टिसिपेट इन द स्टडी और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है इसके अलावा इसमें जो रिसर्चर है उसको आधी से ज़्यादा मेहनत तो पार्टिसिपेंट्स को वापस से आने में और उनको ट्रैक करने में कि वो इस समय कहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी पार्टिसिपेंट्स को ये भी अफेक्ट करेगा रिजल्ट को अगर हम पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं पर उन्हें इनकरेज कर सकते हैं अपने डेटा कलेक्शन करने के लिए उनको उनसे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है लॉन्गिट्यूडल रिसर्च की द डिज़ाइन रिक्वायर्स पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ द रिसर्च टीम ओवर मैनी ईयर्स इसमें पीरियोडिक ट्रेनिंग चाहिए होती है रिसर्च टीम को क्योंकि एक सिंगल बंदा लॉन्गिट्यूडल रिसर्च करे बहुत मुश्किल काम है पूरा का पूरा टीम की ज़रूरत पड़ती है और जैसे जैसे टीम के लोग चेंज होते जाते हैं या टीम का जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की भी हमें ज़रूरत पड़ती है बाय द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट आफ्टर टेन और ट्वेंटी ईयर्स और फोर्टी फिफ्टी ईयर्स द प्रोजेक्ट आउटकम मे सीम ट्राइवल कभी कभी इतना समय निकलने के बाद जो आउटकम्स होते हैं वो हमें बिल्कुल शीड या बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे तो ये बहुत सारी लिमिटेशन है लॉन्गिट्यूडल रिसर्च को करने में आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमारे जो भी टास्क uh, हमने आपको दिया है उसको भी शायद आप पूरा कर दें आई होप फ्रेंड्स 14 में तक आपको सब्सक्राइबर काउंट 50 के करना है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना पड़ेगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक दिस वीडियो तब तक के लिए आगे की वीडियोस देखिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे